गुड सेफ सीवी ड्राई सिरप के अंदर सिफोडॉक्सैम और पोटेशियम क्लाव्यूलोनेट इंग्रेडिएंट दिया है गुड सेफ सीवी ड्राई सिरप बच्चों के लिए बनाई गई है एंटीबायोटिक सिरप है इस सिरप का प्रयोग बच्चों में होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूटीआई प्रॉब्लम यानी यूरिन इन्फेक्शन जिसे हम यूरिनरी ट्रक्ट इन्फेक्शन या मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण भी कहते हैं उस समय भी हम इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों में निमोनिया ब्रोंकाइटिस टॉन्सिल श्वास नली में होने वाला संक्रमण साइनस प्रॉब्लम त्वचा में होने वाला संक्रमण यानी बच्चों की त्वचा में होने वाला संक्रमण बच्चों की ब्लड में होने वाला जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए हम गुड़सेव सीवी ड्राई सिरप को इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर बच्चों में मसूड़ों से जुड़ी कोई समस्या हड्डी में होने वाला संक्रमण बच्चों की हड्डी में होने वाला संक्रमण सुजाग पेरिकार्डिटिस इन सभी में हम गुडसेफ सी वी ड्राई ड्राई सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये स्टिल वाटर वाटर इसके अंदर निकलेगा आपको इसके अंदर जितना यहाँ तक भर देना है स्टिल वाटर वाटर को सेक कर देना है सिरप बन जाएगा फिर क्या करना है अगर दो महीने या तीन महीने का बच्चा है तो दो या तीन ड्रॉप आपको दिन में आपको देनी है बच्चे को अगर छः महीने का बच्चा है तो ढाई एम इसमें बना होगा पहली लाइन है वो ढाई एम की है तो ढाई एम आपको पहली लाइन के बराबर भर के आपको बच्चे को देनी है तीन टाइम अगर एक साल का बच्चा है उसको इसमें यानी कोई भी ब्लड इन्फेक्शन हड्डियों में संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यू प्रॉब्लम है तो आप एक साल के बच्चे को यानी फाइव एम यानी दूसरी लाइन के बराबर दिन में दो या तीन बार दे सकते हैं अगर एक साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है दो साल का बच्चा है फिर भी आप आधा ढक्कन ही दें दिन में दो या तीन बार अगर तीन से पांच साल का बच्चा है तो आप पूरा ढक्कन दे सकते हैं दो टाइम ठीक है ये तो होगी इसकी देने का तरीका डोज देने का तरीका इसकी जो मार्केट रेट है सेवनटी टू इसमें दी हुई है यह है यानी एक एंटीबायोटिक है आप इस यानी गुडसेप सीबी यानी पोटेशियम क्लाव्यूलोनेट और सिफोडॉक्साइन दोनों इंग्रेडिएंट दिए हैं एंटीबायोटिक हैं तभी दें जब बच्चा कई दिनों से बीमार हो उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो बैक्टीरियल संक्रमण हो निमोनिया की प्रॉब्लम हो यूटीआई प्रॉब्लम हो या गंभीर तौर पे बीमार हो तब इस सिरप को दें इस सिरप के साथ में और भी सिरप दी जाती हैं आप इस सिरप को डायरेक्ट मेडिकल से लेकर अपनी मर्जी से ना बच्चे को दें अगर आपने ज़्यादा डोज दे दिया तो बच्चे की जो लेटरिन है वो खुशक हो सकती है टाइट आएगी और शायद एक या दो दिन बाद उसको लेटरिन आए तो आप इस सिरप को डॉक्टर की एडवाइस से ही लें इसके जो साइड इफेक्ट होंगे अगर आपने ज़्यादा डोज बच्चे को दे दिया खाली पेट दे दिया तो बच्चे को जी घबड़ाना उल्टी लूज मोशन एलर्जी सिर दर्द त्वचा पर लाल चकत्ते और गुप्तांग से जुड़ा कोई संक्रमण इस तरीके की समस्या हो सकती है अगर बच्चे में कोई पहले से ही एलर्जिक प्रॉब्लम है सीडोमोनास संक्रमण है गुर्दे और लिवर से जुड़ी समस्या वैसे बच्चे में गुर्दे और लिवर से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती है पर अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय अगर उसकी जो माँ है वो हैवी एंटीबायोटिक ले रही हैं तो उस एंटीबायोटिक ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए बच्चे में गुर्दे और लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है अगर पीलिया वाला बच्चे को पहले से पीलिया है आंतों में सूजन है तो बिना डॉक्टर की एडवाइस से बिल्कुल आप इस सीरप का इस्तेमाल ना करें धन्यवाद